before netswerk the book that you're using before that book came along we used to uh, we used to use a textbook called moment mal moment mal is a standard expression in german for just a minute just a moment just hold on moment mal okay so the textbook was called moment it was quite a quite a nice textbook also uh, published in the 90s at some some time and uh, so there were some very nice lessons in that for example lesson number 7 there was a very nice lesson called farben heuser landschaft farben heuser landschaft farben is what heuser heuser house heuser houses landschaft that is what we have done landschaft very similar to english the landschaft the landscape landschaft okay and farbe the farbe the farben means color farbe is color okay so this is the lesson that introduces colors the small text which does that grün blau grün blau blau grün turkis turkis ein schönes wort turkis ein schöner klang klang ein wort ein klang klang uh, klingeln is what klingeln yeah klingeln should ring a bell klang is the sound okay not lärm not geräusch in fact now yesterday we did ger geräusch and lärm right geräusch and lärm now here is a third word for sound which is klang grün blau grün blau blau grün turkis turkis ein schönes wort turkis ein schöner klang und das rot blau lila lila Turkis lila, lila Turkis, tür lila kis. Schöne Wörter, schöne Klänge, schöne Farben. Yeah, uh, why don't you read with me? Grün, grün blau, blau, grün blau, grün blau, blau grün, blau, Turkis, 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 Turkis. Ein schönes Wort. Ein schönes Wort. Türkis. Ein schöner Klang. Ein schönes Wort. Ein schöner Klang. Ein schöner Klang. Ein schöner Klang. Und das rot. Blau. Lila. Lila. lila turkis lila lila turkis, lila, lila, turkis. Tür lila kis schöne wörter schöne klänge schöne farben you what is schön nice beautiful schön turkis turkis turquoise yeah or turquoise turkis ein schönes wort ein schöner klang wort is yeah uh, the gender of wort you can even derive it from ein schönes wort ein schönes so it is das wort ein schönes wort and that of klang ein schöner klang der der klang okay die wörter die klänge die farben die plural would be die wörter die klänge die farben schöne wörter die wörter schöne wörter schöne klänge schöne farben basically combination of what is it lila is an a combination combination the same word as in english but with a k combination lila is an a combination von 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 rot ha huh. it's not rot it's rot hmm? rot 
und blau ist. Rot und blau. Lila ist eine Kombination. Lila ist eine Mischung. Lila ist eine schöne Farbe. Lila ist okay? Ist eine schöne Farbe. Farbe? Color. Ist eine schöne Farbe. Eine Mischung von Rot und Blau. Mischung? Ja, a mixture, Mischung. Eine Mischung von Rot und Blau. We began yesterday with uh, the first part of lesson 8. Ja, welche, welche Zimmer, welche Zimmer, welche Räume, welche Zimmer und welche Räume, welche Räume, das Zimmer, die Zimmer. Zimmer is the same, has the same uh, root as the English word chamber. What is a chamber? It's an enclosed space, no? it's a room. It's a chamber. It's a zimmer. Zimmer is a room. Or you also have der Raum. Der Raum, die Räume. The umlaut comes on the A hmm? in the plural. Der Raum, die Räume. Raum. To cut a long story short, Raum is also the word for space, as in space and time. Raum und Zeit. Hmm? Zeit is time. Raum is a word for room, of course. Um, but also, in an extended sense, you can't use Zimmer for space. Zimmer is very clearly an enclosed chamber. Okay. Zimmer. But Raum has, has both meanings. It can mean a room. Make room for something. Yeah. That is also to make space for something. No. So, in that sense, Raum has both meanings. A room and space. Space travel is Raumfahrt. Okay. So it is Luft und Raumfahrt's technique. That is what is aerospace, no? Aerospace science is Luftfahrt Luftfahrt technique und Raumfahrt technique. So Luft und Raumfahrt technique. Yeah, noch einmal. Welche welche Räume, welche Zimmer oder welche Räume hat die Wohnung? Wo, uh, can you start Tamir, with the microphone? Which are the which are the types of rooms that there are in the what is a wohnung? Apartment. apartment. A flat or an apartment is a wohnung. Yeah. Das Arbeitszimmer. Once again. Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer. Das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer. Das Kalzimmer. Das Skala Zimmer. Schlaf. Skala. No. Where which one? S C H L A F Schlaf Schlaf Schlafzimmer Das Schlafzimmer Wohnzimmer Das Wohnzimmer Der Balkon Der Balkon Der Flur Der Flur 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 Die Kühl Küche Küche Die Küche Das Bad Das Bad Ja Okay uh, Die Küche Die Küche is also the word for Cuisine in German. It's the kitchen, of course, it's the place where you cook, but also the way you cook is the cuisine. For example, the Deutsche Küche or the Englische Küche. People say it's an oxymoron. English cuisine? <laughs> Does English know how to cook? Cut that out, okay. So, uh, but yeah, English cuisine, um, yeah, the Deutsche Küche, Der Flur, Das Bad. House, Garten, Garten, Der Garten, Die Küche, Der Flur, Schlafzimmer, Wohn- und Esszimmer, Wohn- und Esszimmer, Living Come Dining, Living Come Dining, what we call would be Wohn- und Esszimmer, uh, Garten, Haus, etc. 
again um, das haus der garten das bad wc das wc or der wc wc we to find out das schlafzimmer der flur die küche das wohn esszimmer and again das schlafzimmer 2 so we have a fair bit of arbitrary gender distinction in various aspects concerned with the house and of course we have d wohnung but das haus meine wohnung was is das here what is this thing here in a house plan what is this a bath tub das ist eine bade wanne eine bade wanne and this a shower cubicle yeah it's a shower cubicle das ist what is a shower what is to shower dushin there is no umlaut dushin we have to get used to the um, for example there are two verbs which are very similar drucken and drucken so we, when we see an umlaut or rather when we don't see an umlaut we have to get used to a very flat u sound in in german okay so for example that dushin it's slightly u like for in my uh, understanding side concave okay dushin there is no there is no y there there is no umlaut or there is no u sound there it is a very flat dushin okay so uh, das ist die dusche und das hier was ist das hier wash bc das wash becken wash becken die badewanne die dusche i am desperately trying to remember the word for sink probably the spool becken but to do check das spool becken yeah das spool becken would be here das spülbecken und das hier das klo no the actual pot no yeah das klo you can call it basically it's a closet wc is a water closet so the closet in german gets abbreviated to klo das klo very standard expression if you want to go to the loo ich will aufs klo auf das klo ja ich will aufs klo auf das klo that is standard expression for want to go to the loo können wir können wir zusammen können wir zusammen die wörter wiederholen können wir zusammen die wörter wiederholen einmal mit artikel mit artikel die wohnung der flur das arbeitszimmer das schlafzimmer das kinderzimmer das wohnzimmer der balkon die küche das bad das klo das waschbecken die badewanne die dusche das spülbecken wir haben auch möbel im haus in der wohnung gibt es auch möbel möbel ja collective noun for furniture die kommode die kommode die kommode what is that 
chest of drawers, yeah, a chest of drawers would be a commode. It is not a commode in the loo, which is uh, the commode. Thus, Bucher regal. Yeah, it would be worth its while to repeat the sentence, to repeat the words loudly because uh, it is also a good exercise early morning. The commode, the commode. thus Bucher regal. Or thus regal, even thus regal is also possible. It's later on. Thus regal will come later on. Okay. Yeah. Thus Bucher regal. They are shrunk. Thus bet. They are shrunk would be cupboard. They are shrunk is actually the cupboard. And cure shrunk would a fridge. A fridge. They are shrived dish. What would be a working table or work table? Arbites. Arbites with an S. The two T's, no? So put an S in between. Arbites tish. Yeah. Shrib tish, Arbites tish. Der Zessel. Der Zessel. Das Zofa. Der Stuhl. Der Tisch. Der Teppich. Teppich? Carpet. Der Teppich. Der Boden or Der Fuß Boden, Boden, Der Fuß Boden, the floor, Der Fuß Boden or Der Boden. Boden we did yesterday was ground, Boden was ground, but Boden in the context of a house also means the floor, okay. Der Boden or Der Fuß Boden. Das ist die Decke, die Decke, die Decke would be the ceiling, not the roof, the ceiling, okay, die Decke would be the ceiling, das Dach is the roof, das Dach, die Wand, Fußböden, Decke, Decken, Dach Descher, like Buch Bücher, Dach Descher, Wand Wände, die Wand, ein Zimmer hat normalerweise vier Wände, eins, zwei, drei, vier, ja, uh, die Wand, die Tür, die Tür, eine Tür und das Fenster, Fenster, a window, a fenster is a window. Der Fußboden, der Fußboden, die Decke, das Dach, die Wand, die Tür, die Tür, das Fenster. Ja, das sind, das ist Möbel, ja, Möbel, Furniture. Hier haben wir Das Gerät, die Geräte, okay, Haushaltsgeräte, der Haushalt, das Haus, aber der Haushalt, Haushalt, ja, der Haushalt, das sind alle Haushaltsgeräte, okay, das sind alle Geräte, die Mikrowelle, die Mikrowelle, der Kühlschrank, Die Spülmaschine, der Ofen. We had another word for der Ofen yesterday, which was der Herd, huh? H E R D, but Herd, yeah. Der Ofen, die Waschmaschine, die Waschmaschine. Waschen is an important verb, and it is not regular, huh? which is. It's like fahren or schlafen. Ich wasche, du wäschst. Gets an umlaut, like fahren. Er wäscht, waschen. Die Waschmaschine, der Toaster. Der Toaster, the most German word, der Toaster. Uh, die Kaffeemaschine. Thank you. Die Kaffeemaschine. Der Wasserkocher. Wasserkocher. 
Der Fernseher. Das Radio. How many of you listen to radio? How many of you have a radio? In the car. Huh? When you were driving. No. Yeah, actually, it's so sad that uh, the radio is gone because, you know, uh, about maybe till about 15 years ago, till or 12 years ago, maybe, there, there used to be something called world space radio. Anybody has a world space radio at home? It's not working anymore because they have, mm, they somehow, I, I don't know, the moment world space radio be, began to say that we will also now broadcast news, I think all the governments, they just got really frightened and it shut down, the company is gone. It's, so I just have this lovely radio which doesn't look quite like this, but it looks actually, it's quite a sleek stereo which, with good speakers and, and it doesn't work because, um, yeah, so, but what, I mean, it, 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 brought, it what came to mind when you see the word called radio is it's a very ubiqu uh, ubiquitous part of German life. I mean, if you are in a German household, you'll realize that the radio is there even today. The radio early morning, there is music, there is news, it's just playing in the background. Okay. So that used to be the case in, in my, I mean, when I remember growing up as a child, there used to be always the radio that used to be on, especially in the morning from 6 o'clock to 8 o'clock while people are getting ready to go to work and school because different programs meant this is the time. Okay. So we knew, for example, in Akashwani Pune at 7.10, there will be Marathi news. Okay. At, and then somebody would have to, uh, what, tune the radio to Vivid Bharati, which was the entertainment program. And then at 7.30, there would be Sangeet Sarita, which would have, uh, they would teach you in five minutes, one raga. And then the next five minutes, they would play a Hindi film song based on that raga. So, 7.40 meant, I mean, Sangeet Sarita over means 7.40. If you have morning school, you have to be on your cycle and off to school. That was the, it is almost clockwork. It's, and it's amazing that it doesn't work like that anymore in, in my house, for example, now. Or, um, but uh, whenever you are in a German household, you realize that the, the radio is still a very, very um, major part of, uh, especially the morning uh, routine. Okay. Das Radio. Yeah. Was passt zusammen? Was ist eins? Das ist Regal, mit Artikel, ja, mit Artikel jetzt, das Regal, ja, wo, wo ist das Mikrofon, ja, start with das Regal, das Regal, das Regal. Nummer zwei, no, no, der Sofa, Mike. zwei, zwei, it's there on, in your, um, actually it's in the workbook, this particular exercise in the workbook. Yeah, number two. Hi, it, it looks like a fridge. Yes, you're right. It's a fridge. So, what is fridge? Cool shrunk. Cool. Cool shrunk. Yeah, cool shrunk. Once again. Der cool shrunk. Der cool shrunk. Cool. Ah. Der cool shrunk. Good. Der cool shrunk. Dann, was haben wir hier? Nummer drei. Der Teppich. Der Teppich, ja. Nummer vier. Uh, Waschmaschine. Der, die, das. Die, was. Die, noch einmal. Die Waschmaschine. Die? Waschmaschine. 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 Die Waschmaschine. Waschmaschine. Kühlschrank, because the umlaut, the, see, cool. Cool is flat, cool is, has a u sound to it. Okay, that happens because of the umlaut on cool shrunk. But on wash machine again, there is no umlaut. It has to be a flat a, like in car. C A R is car. It's not car or whatever it is, it's car. So the a sound in German, we have to always go back to the word car. Okay, and that flatness of the a has to be there. Okay, so. Wash machine. Wash machine. Yeah, thank you. Thank you. 
Number film? Uh, Dare computer. Dare computer. Yeah, Dare computer. Number, uh, yeah, back. Number six? Dare Cecil. Dare Zessel. Dare Zessel. Yeah, Dare. Um, single S followed by a vowel. Any other word you know? What is this word? It is not C, it is Z, it is a Z sound, no? Z. So, S followed by a vowel at the beginning of a word, always Z. Okay. So, um, but double S, double S is a sir. So, the word is ze cell, ze cell. Der Zessel. Say it. Der it was for your benefit. <laughs> Der? Der Zessel. Der Zessel, yeah. Nummer sieben? Der Stuhl. Der Stuhl, yeah. Nummer sieben ist ein Stuhl. Der Stuhl, Nummer acht? Der Schrank. Der Schrank. Nummer neun? Die Lampe. Die Lampe. Nummer zehn? Das Sofa. Das Sofa, yeah. Nummer zehn? Elf. Die Spülmaschine. Die Spülmaschine, ja, die Spülmaschine. Zwölf. Das Bild. Das Bild. Dreizehn. Der Drucker. Der Drucker, ja, der Drucker. Sorry, I came to those two words that are written over here. Drucken and Drucken. Drucken, without the umlaut, flat Drucken means to print. Drucken means to print. And drücken with the umlaut means to press or to push. Like, for example, not to push in the sense you can't push somebody and say drücken, but push the door. When you have on a door, you don't normally have on two sides what written? Push and pull. Yeah. So, in the German context, it, it would be drücken for push or ziehen to pull. Okay. To pull is uh, okay. We can say this because this is also concerns doors, no doorways. Drücken oder ziehen. So drück, drücken with the umlaut is to is to press or to push, and drücken without the umlaut means to print. I mean the printing also is a kind of Pressing only, but there is a difference in those two. Drücken oder ziehen. Der Nummer 13 ist ein? Noch einmal. Der Drucker. Der Drucker. Und Nummer 14? Der Herd. Der Herd. Herd. Oder? Der Ofen. Der Ofen. Okay. Ja, wir machen, wir machen jetzt drei A. Auf Seite 88, page 88, number 3a, we will do that exercise and then we will finish for the day. Die Wohnungssuche, die Wohnungssuche, we had das lead from suchen, suchen is to search, die Wohnungssuche, search for a house, die Wohnungssuche. Carla und Alex suchen eine Wohnung. Lesen Sie die E-Mail, lesen Sie die E-Mail. Markieren Sie alle wichtigen Informationen über die Wohnung. Markieren Sie alle wichtigen, wichtigen Informationen über die Wohnung. Über die Wohnung? About. About the apartment. Hallo. Äh, ich lese und Sie können auch äh, die Informationen markieren, aber markieren Sie auch, was Sie nicht verstehen. Hallo, wir möchten endlich zusammenziehen und brauchen eine Wohnung. Wir suchen eine Dreizimmerwohnung, Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer und ein Arbeitszimmer. Ungefähr 80 Quadratmeter für maximal 700 Euro und im Zentrum. Gerne mit Balkon oder Terrasse. Und sie muss ruhig sein und hell. Wenn ihr etwas hört, 
Ruft uns bitte an. 0176-89-44189. Danke und viele Grüße von Carla und Alex. Wir möchten endlich zusammenziehen. Zusammenziehen? Meaning? Uh, it's a little more romantic than that. Moving together. Moving together, yeah. There is a smiley at the end of the sentence, no? <laughs> we want to move in together. English. We mentioned English. English? English. Finally. Finally, we have decided to move in together. Okay. Und brauchen. Brauchen we know. Brauchen? Need. Need, yeah. And wohnen. Wichtige Informationen. Wie viele Zimmer? Soll die Wohnung haben? Soll? Soll? Should. Wie viele Zimmer soll die Wohnung haben? Wie viele Zimmer? Drei Zimmer. Schantam. Drei Zimmer Wohnung. Drei Zimmer Wohnung. Das soll eine Drei Zimmer Wohnung sein. Wie groß? Wie groß? No, no, wie groß? What is the meaning of groß? Big. How big should the? Uh, 80 quadrat meter. Speak it with me. Yeah. 80 quadrat meter. Quadrat meter. Yeah. 80 quadrat meter. 80 square quadrat meter. Yeah. Square meters. What do you think the size is? 80 square meters would be. How do you convert square meters into square feet? 80 square meters. I'm thinking would be let's say. 10 meters by 8 meters total, which means about uh, 33 feet by uh, 8 to the 24, 26. So, huh? Multiply by 9 roughly or multiply by 10 roughly, and that so 800 square feet or yeah, 80 quadrat meter. Yeah, we we toyer can the wohnung sein. We toyer, toyer. Yeah, we have done the word toyer, expensive, toyer, opposite, billish. Yeah, we toyer kann die Wohnung sein? 700 Euro. Maximal. Maximal 700. Maximal 700 Euro. Yeah. Und uh, welcher Zimmer soll die Wohnung haben? Küche, Bad. Zimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Arbeitszimmer. Küche. Is that my phone or somebody else's phone? Anyway. Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Ja, Carla und Alex hängen einen Zettel im Supermarkt auf. Ergänzen Sie den Zettel. Wir suchen eine Wohnung. Zimmer 3, Größe 80 Quadratmeter. 80 Quadratmeter, Meter, Meter, Maximal, Meter, what could it be, Maximal, <coughs> Rent, D Meter, D Meter is Rent, Meter, Maximal, 700 Euro, Ort, Im Zentrum, Im Zentrum, Wünsche, Wünsche. What is the sentence which has the word Balkon? Louder. Gerne mit Balkon oder Terrasse. What does it imply? Yeah, it's a preference. It's a wish. Wunsch. Der Wunsch, die Wünsche. Der Wunsch without umlaut. So it is der Wunsch. Die Wünsche. Wünsche Balkon oder oder Terrasse. Balkon oder Terrasse. Ja, und Telefon. Telefon ist hier 0176. The next few exercises, if you, if you see, one of the 
important things in this lesson. So, you can just go through it over the weekend. The Einladung, obviously now that is number 5, hmm? exercise number 5. Since uh, Carla and Alex are moving in together, they would obviously have a housewarming party. Hallo Freunde, die Sonne scheint, das Wetter ist schön, die Laune gut, Laune, Mood, die Laune gut und unsere Wohnung ist fertig. Fertig? Ready. Ready. Or, wir feiern am Samstag in der Hansastraße 11a. Wir feiern, feiern? Celebrate. Celebrate. Am Samstag in der Hansastraße 11a. Hoffentlich habt ihr Zeit. Hoffentlich. Hopefully. Hopefully. Habt ihr Zeit. Wir freuen uns schon. We are already looking forward. Wir freuen uns schon. Carla und Alex. Uh, beantworten Sie die Einladung. Beantworten? Reply. reply. Antwort is answer. Beantworten to answer or reply. Sie die Einladung. So, reply to the, schreiben Sie eine E-Mail. Okay. And Sie können kommen. That is one option. Sie können nicht kommen. That is the other option. And there are several expressions that you can use to, to make a small email message, whether you, it's an RSVP, whether you can come or cannot come and why and whatever. Okay.